干什么呀？走，快走，走！干什么呀？放开我！进去！你们干什么呀？放我出去！开门！你可不要敬酒不吃吃罚酒啊！开车！来无恙，你收买了我的手下来欺骗我，你的背后到底是什么人？你不用知道，受死吧！你们几个，把他装进麻袋，扔到河里去。是。一个不剩，该结账了。陈兄，你放心，明天老地方，我亲自送钱给你。
Oh nein! Papa, the things are all set. I'm going to buy the tomato sauce. I'll be right back. Come on. Chen Xiong. Yo. 看来这是要出远门啊，不够意思，啊，咱们兄弟一场，你要出远门也不说一声，更何况兄弟我是来给你送钱的，送钱，那有必要带那么多人，还拿枪？<笑>行家，行家，好，既然你什么都明白了，那。不用多说了，您就准备上路吧。去那不是送死吗？哎，要么你过来啊！啊？那边。哎呀，好了好了，怕你了，走就走啊！啊，我说一二三啊，一起走啊！一，二。还没数完。
，是茅厕，骑马四把。我说，你还不相信我？我去妓院真的是打探消息的，我打探到呢，薛三是小桃红的老相好，非常好色。这个薛三呢，曾经奸污过孤儿院的幼女啊。什么幼女？没错。我怀疑这个薛三呢是被两个人所杀。你不是说过吗？薛三脖子上的伤口和手腕的伤口是两种不同的力度造成的，对吧？那你怀疑其中一个凶手是女的？哎呀，是男是女无所谓了，先解决这些人再说吧。一会儿我就跑到刚才指定的那个位置，那里好掩护，而且好反击。嗯，哎，哎，你枪法怎么样？不错。但今天没带枪啊！不会吧？来，拿着。你把枪给我了，你怎么办？一个成功的探长，当然要带着两把枪。一会儿我说一二三啊，你就跟着我，记住啊，跟着我走。一、二、三，走。五步一变身，你怎么不变现呢？哎呀，干什么？我我，我当然躲子弹了，不然你以为我干什么？我问你手没事吧？我没事。这里一共是五把枪，侧面楼里有三把，正面有两把。好，侧面三把我来搞定，正面两把你来搞定。随便了。准备，一、二。不许再数一二三，你烦不烦？哦，走了。哦。干嘛打我？你干什么？我干什么了？我在救你啊！谁让你救我的？啊！你说的啊！以后不管什么事啊，我都不管你。先回去，再从长记忆。
这位小姐，你慢慢跳啊！你看这质量可好？啊，看起来还不错啊。对呀、啊，这是我新上的货。您看一看，啊。小偷！哎，抓小偷！哎呀！你是说他打你啊？就是他。你不会吧？堂堂一个大男人被女人打？刘大哥，他身手不一般的。是吗？这位姑娘，看你一身时髦的打扮，如果我没猜错的话，你一定不是本地人，你是外国来的。哎，没错，没错了啊。就凭你这只胸针，我更加可以肯定，你是日本来的，对不对？对于一个贼来说，你很有洞察力。好，过奖过奖。啊，对了，我兄弟得罪了你啊？他在街上偷人家的钱。偷了你的钱？啊？不是偷我的钱，但是还有啊，你看他这个人啊，哇，他长得这么矮啊，五尺还差三寸呢、啊。你叫他去码头干苦力啊，他做不了的。还有啊，他的嘴，张开。哦，臭不臭啊？哎呀，这就臭的可以哦。如果你做老板的话，你会招这样的工人吗？哎，贼的逻辑。跟我讲逻辑啊？好，那我就跟你讲逻辑。喂，你呀，你学艺不精，啊，就敢去偷啊？被人家看到了吧？真是没面子。以为你自己很厉害啊！快，偷来的钱，赶紧交出来，啊！你看，他会交的。来，那姑娘，这里呢就是偷的钱，现在交出来了，麻烦你物归原主，今天的事就不要再去追究了啊！你看一下啊，数目对不对？谢谢啊，幸亏有你。这钱只会多不会少的，嗯。放心好了，一会儿我带他去法补房。你说什么？我说我要带他去法补房。你真是会说笑啊！哎，这位女士，这钱是你的啊？是。现在拿到钱了，还报不报警啊？不报了，再见啊！再见。你看到了，正所谓民不举则官不究啊。那个单身都走掉了，干嘛还拉着小偷去法补房啊？就没意义了吧？还有啊，你看他这身打扮，病人都比他有精神，他哪像个小偷的样子？我怀疑他呀，很有可能是法补房派去卧底的内线，所以拉回法补房不一定会受理的。也许的事情。不能够算数。总而言之，我今天一定要带他去法补房。小姐，你可不可以不要这么较真啊？就当是给我一个小小薄面了。我又不认识你，但是我认识他，他是一个小偷。但他叫我一声大哥
？难道我就眼睁睁的看着你带他走啊？那我不是很没面子？小偷的大哥，那就是大头，你都要一起去？哎，对不住了，我今天没有空啊。还有啊，实不相瞒，发布房我比你熟啊。哼，那当然了，你是那里的常客吗？你管我啊？我就是不去，你能怎么样？哎。今天由不得你。功夫不错呀。你这只胸针，我戴着也不错吧？啊，无耻！我我你的身手不错，只不过呢，女人就是女人，力道差很多。下三滥，也不知道你打的什么路数。啊，我没什么路数的，集各家之所长。所谓大象不轻，大功无法，我可以教你的。不过你得先拜我为师啊。喂，还来啊？不打了吧？不好玩了啊？不打了？当然了，你一个女人呢、啊。我打赢你是应该的，万一呢，我输给你了，我不是很没面子？你看有这么多的观众哎，啊，好好哎，你不要这个了，把它还给我，没问题。如果你告诉我你的名字、住在哪里，我就还给你。哼哼，你自己留着吧。哈哈哈哈哈哈。死者面色发青，嘴唇和手指甲、脚指甲也都有些发紫，这是生前体内严重缺氧的尸表征象。表面看来，死者是死于严重的风湿性心脏病，肺静脉的血液回流受阻，导致呼吸功能的障碍，然后就会在尸体上出现严重缺氧的尸体征象。但是仔细看，舌骨右侧的大角发生了横断骨折，这说明了什么？他是被勒死的。报告队长，五发全中。好。大家认识一下，这位是刚刚留学回来的罗珊珊小姐。罗小姐在日本学习医学，后来又在早稻田大学学的是犯罪学、刑侦学。她是日本著名侦探远藤雄一的弟子。从今天开始，罗小姐被任命为法捕房的副探长。
Okay.站长，这么晚了，您在这儿干嘛呢？我加班，然后睡着了，需要跟你汇报吗？啊，当然不需要了。你在这儿干什么？有情况，刚才楼上那个窗户突然打开了，我还以为有人闯进来了呢。警惕性很高，叫什么名字？报告，我叫二宝，是刘探长的助手。二宝，小名吧？呃，报告，大名叫冯二宝，小名叫二宝。好好干，是，走好、啊。罗小姐，罗盘带来了没有？牛小姐，罗盘我已经带来了，我的三百大洋呢？牛小姐，不要再使眼色了。罗小姐，把罗盘给他。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
先天八卦，相传为伏羲氏所作。亦有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。各门派的八卦掌、八卦刀层出不穷，唯一相同的是他们的步法。他们遵循的都是先天八卦步。八卦的中央，中宫三步进乾卦，乾卦三步进兑卦，兑卦三步进离卦，离卦三步进正卦。正卦三步进巽卦，巽卦三步进坎卦，坎卦三步进艮卦，艮卦三步进坤卦，最后三步为中宫。你们看出了什么问题了吗？我看出来了，兜了一圈之后呢，返回原地了。这样怎么能找到埋宝藏的地方呢？没错，这就是我所说的问题所在。如果是先天八卦，不就是这样的？珊珊。你确定他说的是先天八卦部吗？我肯定没有听错。这就奇怪了。爸，啊，你有没有考虑过一个问题？罗盘，这么多人争得头破血流的罗盘，它到底有什么用呢？没错，问题来了。那师傅，这个呢，就是争得头破血流的罗盘，这个呢是普通的罗盘，这两个罗盘到底有什么区别、啊？珊珊。把我的老花镜拿来。好。你们看这里啊，它是有区别的。嗯，这个罗盘上面的八卦，既不是先天八卦，也不是后天八卦，它把八卦的位置全部打乱。就这一点区别啊。你不要小看这一点区别，如果按这个口诀走，它整个的方向都会改变。你们跟我来。如果按这个罗盘上的八卦，位置应该是这样的：二、乾、兑、离、震、巽。如果这样走的话，我们就不会原地打转了。来，我们试一下。这是中宫，乾元亨利贞，对则英雄兵，离火驾火轮，震雷霹雳声，巽风进退力，坎水多波急，艮山不出奇。坤德何无疆？罗经指什么？罗经指的就是罗盘。如果我们按这个方向走，一定能找到宝藏。钮小姐要是泉下有知，她一定会感到欣慰的。哎，师傅，那还等什么呢？我们去挖宝啊！啊，珊珊。哎，行了行了，你们两个就留在家里，好好学习老祖宗给我们留下的宝贵财富《易经》啊。找这本书找了好久了，可算被我找着了。那你看完借我看看啊。好的，好的。
，罗兄，啊，真高兴你能来啊！好，好，好，里边请，里边请，来，请。请啊，请。我正要找你呢，有个东西，你可能会感兴趣。啊，哎，你看看。乾元亨利贞，对则英雄兵，敌火驾火轮，这是。那天几个宪兵到我书店里来，要找关于这几句话的书。他们的对话中说漏了嘴，似乎跟一个宝藏有关。我想到你们这个案子，就偷偷的记录下来了。不知你有用吗？太棒了，太棒了！我原想只能死马当活马医，没想到得来全不费功夫啊！<笑>举手之劳，举手之劳。哦，对了，罗盘后来找到了吗？找到了。哎，袁堂兄。你有没有兴趣和我一起去挖宝啊？一起去挖宝？好，算了，我一大把年纪了，现在只想专心的读点书，经营好我的小书店就满足了。哈，不勉强，不勉强，我只是在想啊，你我能否再度合作，干一点有刺激的事情？我可是金盆洗手了，你别再拿这个来诱惑我。啊，行了，那你就在书的世界里寻找刺激，我呢，独闯地雷阵。地雷阵，是怎么回事？告诉你吧，宝藏就藏在地雷阵里。什么地雷阵？不告诉你，你是日本人。我干嘛要告诉你啊？我可不是你们中国人眼中一般的日本人呐、啊！<笑>你也不和我一起去冒险，告诉你也没用啊。好吧，我跟你去。这样的话，高兴了吧？<笑>这可是你自己说的，我没逼你啊。行了行了，你不知道开书店有多无聊，都快把我逼疯了。哈哈哈一言为定，一言为定。嗯。哎，这儿。就是从这儿开始啊！这个看什么？先天八卦步，面南背北。接下来你每一步必须要跟着我，否则咱俩一起炸成碎片。放心吧，我会跟着他。前缘亨利真。对则英雄兵，敌火驾火轮，震雷霹雳声，迅风进退力，潭水多波急。震山不出奇，昆德何无疆？就在这儿。呀！哦。
，哎啊，找到了。哦，哇，宝藏！啊，好了，激动人心的一刻到了。是你开还是我开？啊，还是你开吧。我开啊，行，我开。还是由我来开吧。啊怎么会是这样？喂，这到底怎么回事？混蛋！啊！好！这场景很熟悉啊！一年前你在日本杀了黑龙会的首领，我们就是在这样的场景见面的。你是否还记得呀？彼时彼刻，恰如此时此刻。不同的是，上次我是去救你，这次却是要。杀了你。那时候，你是警视厅的大侦探。现在，你是抢夺国宝的博士。你说的没错，我就是博士，天皇亲封特使。没想到吧？我早就想到了。要不然，你怎么到现在？还没有找到我们的国宝呢。可你爸却没有想到，要不然，他怎么会死在我的手上呢？我告诉你，我父亲早就识破你了。你露的马脚太多了。你少胡言乱语，我哪里露了什么马脚了？你忘了，当我们去李志坚家路上的时候，发生了什么？哎，师傅，一会儿呢，我先冲进去，我有枪的，你们在外面掩护我就行了啊。嗯，好。原本还以为他在向我们身后什么日本军官敬礼，但我们身后根本就没有人。他总不会向三个中国人敬礼吧？唯一的可能性，就是向你，日本天皇亲封的特使，哪怕是官居少佐，也得向你敬礼。这个。不能直接证明什么吧，有可能认错人了呢。我当时也认为有这种可能
。但是后来，你为了掩盖你杀李志坚的事实，反而欲盖弥彰。哼，有意思，说来听听。你还记得，当我们看到李志坚脊椎骨脱开的时候，你是怎么说的吗？车裂是什么意思？在中国古代呢，这叫五马分尸，也就是说，把头和手脚绑死，往相反的方向打。做你学生的时候，曾和你一起破获过一桩虐杀案，手法是一模一样的。那个时候，你一摸脊椎骨，就说出了“车裂”这个词，所以这次，要不然是你失忆了，要不然，就是你装糊涂。不过你这一次的糊涂，装的有点太过了。原来如此。啊。我们中国人有一句话说：“聪明反被聪明误”，说的就是你。哼，逞口舌之快，待会儿有你好看的。怎么，你想像抢罗盘那天捅死钮小姐那样的捅死我吗？这你也知道啊？钮小姐死的时候，我正在和你的几个手下恶斗。能够杀了钮小姐的，就只有你。一个疯老婆子而已，有什么可在意的？宝藏呢？宝藏现在到底在哪儿？我怎么知道？罗盘是你们抢的，你也知道口诀了。那你去找啊！那个罗盘是假的，你休想骗我！说下去。什么？我来帮你说吧。当时你坚信不疑那个罗盘是真的，就派了第一个手下过去，结果踩地雷被炸死了。你以为是他走的不对？又派了第二个人过去，他也被炸死了。你又觉得他个子长得太高，步子迈得太大，就这样一个接一个的派过去，五个手下都被炸得粉碎之后，你才意识到这个罗盘是假的。五个手下都是被你给害死的。他们是死于你的刚愎自用之下。五个手下都死了，你才改变策略，守株待兔。别再浪费时间了，告诉我，宝藏在哪儿？你不是挖到宝箱了吗？哦，我想起来了。宝箱是空的，你想知道为什么吗？为什么？哦，发财了！哎呀，你干什么呀？你以为这些东西是你的？不说别的，你要是有了这些东西，日本人就天天盯着你，你躲都来不及，说不定哪天你就把命丢了。我没说这些东西是我的，我是说啊，我们三个人一起出逃，将这些国宝呢送到我们的抗日根据地去。想什么呢？整个租界围得跟铁桶一样，我们怎么出去啊？如果按前面的推测，远藤就是那个博士，他可以帮到我们。二师傅，我没听错吧？找日本人帮忙啊？那不就是肉包子打狗吗？嗯，我带他去再挖一次宝。嗯。哦。你不要告诉我，你跟我想的一样啊！你也别告诉我，你跟我想的一样、啊。行了行了，我相信我们三个想的都是一样的。来，珊珊，你先说。按照原样，我们拿着罗盘去找远藤，让他帮忙找口诀。跟着我们装模作样再去挖一次宝。最后我们挖上来的是一个空箱子，这样远藤哦不，所有的日本文化间谍都会觉得宝藏根本不存在，他们就会放松警惕。<笑>你欲擒故纵的热心帮我，我们只是将计就计吧。只是我的父亲始终没有料到，你会对一个朋友下毒手。用你们中国人的话来说，这就叫无毒不丈夫。嗯
，你搞错了。这句话其实是“无度不丈夫”，是说男子汉大丈夫得有度量。你为了宝藏，连朋友都能害，你算不上大丈夫。可惜呀、啊，罗成他聪明一世，糊涂一时啊。那么多中国人为此付出了生命，我。又岂能轻易相信宝藏根本不存在呢？你错了，我们没有指望你能够相信，只是为了转移宝藏，赢得时间。那宝藏在哪儿？你不是到我家里去找过了吗？没有找到啊。宝藏要是在我们手上，你早就拿到了。宝藏到底在哪儿？我不会告诉你的。你说不说？不说。你能把我怎么样？哼！你还想用你的三招酷刑来对付我？哼！酷刑，那是用来对付别人的。你和我师徒一场，没有必要对你用酷刑。这是一种神奇的药剂，只要给你打一针，你就会乖乖的听话。问你什么，你都会回答我。这是什么药？土针剂。不就是刘盆唾钠吗？别包子不叫叫狗不理。打嘴仗没意思，我只想知道你们把宝藏藏在什么地方了。现在可以告诉我，谁拿走了宝藏？到底藏在哪儿了？虽然我们身处在法租界，但是日本人包围了整个租界，他们想要敲开我们任何一家的大门，都是轻而易举的。幸好我有一个朋友叫桐叶梅，他在圣三一堂里。当修女，宝藏就放在他那里。慢点，这里。我想，你们不会冒着国际纠纷的危险，到教堂里去胡作非为的。你们这个做法很聪明。啊，那个时候，你不是在教堂附近安排了很多暗哨吗？他们没有向你汇报啊！说下去。我想，国宝在教堂里，也不是长久之计，必须尽快的把他们运出租界去。但是，你们安排了很多暗哨在那附近。哎，幸好，我有一个朋友叫龙彪，他是一个帮派的堂主，他有很多手下。小心点！哦，哎，哎，快！不许动！走开！走，快！太好。其实，在米袋里。你以为国宝一定要放在箱子里面吗？想不到，只是靠着几袋米，就突破了我的暗哨，还炸死了我最好的部下。你错了，米袋只是我们的道具，我们依靠的是这么多的人
保护国宝的心。你们打算转移到哪儿？抗日根据地。整个租界都被我们围成铁桶了，怎么可能出得去呢？但是，我们却运出去了。怎么运出去的？我还有两个朋友。一个叫石大海，一个叫石小兰，他们是一对兄妹，是变戏法的高手。当你们正在满世界寻找我们国宝的时候，他们正带着国宝通过日本人的包围圈。都接着睡啊，敲打起来！站住！哎，哎呦，太君，太君，太君，我得结婚的，同行同行，结婚的，结婚。这个不要，箱子搬过来。哎，把箱子抬过来，快检查，检查。啊，来，快，太君检查啊，快。太君，您抽根烟，打开。都是一些衣服。哎，别别别别别别别，这衣服，衣服啊。哎，打开。嗯，这，别别别别别别，哎，太君，太君，太君，哎呀，这太君不行啊，太君，太君，太君。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎
就是要杀了你报仇。所以你就到处找我。只可惜，被抓的是你，不是我。既然你不出现，那我就出现让你抓。这样，我的朋友就会找到你。你还想要杀我？啊？那接下来。看看我们到底谁杀死谁。既然国宝没有了，你也没用了。在你杀了我之前，你会先被杀。你说什么？你会先被杀掉。<笑>你都死到临头了，还胡言乱语。我不能够胡说。你忘了刚才给我注射过药物了吗？那你准备怎么杀我呀、啊？啊，你的双手双脚都已经被捆得严严实实的了，来，动手啊！要杀掉你的人，不是我。那是谁？到目前为止，我给你介绍了我的朋友——修女童艳梅、堂主龙彪，还有魔术师石小兰和石大海。但是还有一个人我没有给你介绍，那是法补房的探长刘凡熙。他这个人鬼主意特别多，整个事情当中有很多主意都是他出的。对了，他是一个神枪手，你是见过他的呀，但是你没有见识过他的枪法。他现在正用枪瞄着你。可惜了，你们的侵略才刚刚开始，但是你的生命马上就要结束了。罗莎莎，罗莎莎呢？你好了没有啊？你快点，大家都在等着你呢。急什么？妆还是要化的吗？我告诉你啊，其实你在我心目中呢，你化不化妆，你打不打扮，你都是一个大美人呢、啊，你是最好的，你知道吗？谢谢你的赞美。哇，你今天这身打扮，看起来焕然一新呢。原来你可以这么美呀、啊！你又来了，是不是？是的。哎，走吧，来来来来来来来，穿衣服。走吧，来。人是越变越美啊，但是性格一点都没有变，就会欺负我。嗯。哎
你们看珊珊姐今天特别漂亮，是死胖的，刚才在那边一直吓唬我。不停地跟我说，珊珊姐肯定会缺胳膊少腿的。呸呸呸！珊珊姐永远都这么漂亮。这次去根据地啊，遇到了很多的人和事儿，那边太需要人才了。哎，那当然，我们都应该过去。嗯，好，那我们就都去。嗯，到时候可别忘了叫上我们啊。那一定。走快点啊，最前楼的菜都要凉了。就是啊，我们要用美食来迎接宋国宝的英雄们。哎，对。啊，不不不，我们俩可不是英雄，我跟哥哥只是帮忙运输而已。你们大家才是冒着危险跟日本人战斗在第一线。哎，大家都是英雄，关键呀、啊，我们大家都是中国人。对对,对，我们都是中国人。耶、yeah! ！